这个女主迪亚挺倒霉，本来想永远睡下去，结果却被人从棺材里吵醒。那群军官张口闭口就说她是怪物，甚至还伸手想调戏她，结果手刚碰到就直接被灼烧到。幸亏军官长及时站了出来，表示不能用枪口对准淑女，但还是把迪亚抓了起来，只是用了相对温柔的手段。与此同时，一支盗贼团正在蹲点，因被帮罗宾做好了道具，他们正在蹲另外一支队伍，说是要盗取世纪宝物。不过却看到一队英军开车路过，英贝觉得这样算不算在找女王的茬儿？但罗宾却说，犹豫就会败北，果断就会白给。所以当英军发现不对的时候，立刻开始警戒。而罗宾已经换上衣服，戴上假面，出现在众人面前，并嘲弄他们竟然当拐卖人口的贩子。众人立刻问这家伙是谁，罗宾却说他是怪盗绅士，会从英军手下救走美丽的淑女。罗宾直接放出了紫色的烟雾。英军们反应过来就知道不妙，因为他们已经意识模糊了。而迪亚并没有任何不良反应。罗宾落到迪亚面前，主动向他伸出了手，并表示他知道迪亚身上有剧毒，也知道迪亚的手套是特制的。他一把抱起迪亚，并告诉他自己是来偷腥的。此时烟雾的药效才发作，迪亚陷入了昏迷。他做了一个漫长的梦，梦中有人让他一直留在房子里，别出去，说他是一个怪物。然而一睁眼，自己竟然在一辆蒸汽汽车上。两人热情地和他打了招呼。迪亚问他们为什么会认识自己，两人却表示他们一直在寻找迪亚，还说迪亚是他们在找的宝物。此时，英贝也修好了引擎，再次带着迪亚开车上路。迪亚好奇地四处张望。罗宾知道他应该是第一次出来，便主动给他介绍：“这里是伦敦，女王所在的地方。”开车路过一个村子的时候，三人发现墙上贴了一张通缉令。罗宾和英贝似乎认识对方。迪亚问：“这个人是恐怖分子吗？”两人表示：“他一会儿就知道了。”然后带着迪亚去了他们的据点。从那走出来的人就是刚才被通缉的家伙。这个人叫弗兰，研发催眠烟雾的就是他。还说在这里还有一个叫圣的家伙。对方看起来像是资助人一般的存在。这宅邸也是他提供的。而迪亚是艾扎克的女儿。迪亚惊讶，他们怎么会认识自己？罗宾却告诉迪亚，艾扎克在英国无人不知，无人不晓。如果没有艾扎克，目前的英国就没有这么繁华。据说艾扎克是个顶尖的天才，仅靠他一人就创造出现今科学无法解释的东西，号称是永动机的时钟，还有个别名叫永远跳动的心脏。据说是可以无限产生巨大能量的物质。艾扎克似乎把碎片埋进了女儿的身体里，所以英军带走迪亚的目的也是为了那颗时钟。英贝说：“那群人利用了英军，而迪亚并不知道身体里有什么，他只知道自己含带剧毒，对其他的事情一无所知。”罗宾将迪亚送到了房间，问他以前是怎么休息的。迪亚说：“他以前住的地方用了不溶于毒的特殊材料，目前这张床很有可能会溶解，不过只是碰到头发的话，应该没关系，所以他可以仰着睡。”迪亚问罗宾自己什么时候可以回去，罗宾说了，他们的目标是偷走迪亚的心。没想到迪亚直接解开了领口，他不明白大家为什么都想要这个宝石。好家伙，当真是胸口碎大石啊！迪亚表示自己并不了解父亲，还有石头的存在。他说他两年前就丧失了以前的记忆，也不明白父亲为何要把石头吹入身体。罗宾吓得面红耳赤，让他先把衣服穿好，告诉他这样做并不好。罗宾表示他们知道的也不多，刚才就已经全部告诉迪亚了。不过罗宾知道其他人为何想要石头。昨天带走迪亚的看似是英军，实则在背后操纵的，应该是在黄昏的一伙人。阿尼亚大惊失色，明。罗宾说，那群人想利用时钟去做很可怕的事，他们策划了颠覆伦敦的恐怖袭击。艾扎克似乎也被牵扯其中。罗宾表示，他们抢走迪亚就是为了破坏那群人的计划，绝对不会把时钟交给黄昏。迪亚表示自己没法在这里久待。罗宾没有回答他这个问题，而罗宾自己也有考量，他破坏黄昏的计划，实则是为了替老师完成愿望。迪亚想起父亲说他是个怪物，却发现有一只小狗钻进了房间里。不过这只小狗似乎有一只脚是机械做的，小狗把迪亚引出了房间。因被他们发现迪亚不见了，吓得到处去找迪亚。他记得罗宾是最后一个见到迪亚的人，然后立刻问罗宾是不是对迪亚说了奇怪的话，比如说“你绝对逃不掉”之类的。罗宾表示，他才不会说那么直接的话呢。因为吐槽，那不还是说了吗？弗兰觉得迪亚肯定很害怕，毕竟突然被掳走，还被监禁，可能迪亚是想回家呢。
。英贝觉得那也太危险了，外面全是英军和黄昏的人。但迪亚其实只是跟着柯基跑了，结果刚到树林就钻出了一大群猎犬，其中一只猛地扑过来，咬住了迪亚的手。等到晚上，罗宾终于在树林中找到了迪亚，迪亚却不让他靠近自己，他表示死掉的狗狗都是因为自己的错。父亲说的没错，自己只能面临永远的孤独。然而这一幕却让罗宾想起了以前的自己。他表示，没有人是永远孤独的，并提醒迪亚一定要珍惜自身。弗兰他们也扑了过来，赶紧替迪亚包扎了伤口，也希望迪亚能留在这里。迪亚表示不知道待在这里是好还是坏，但是他觉得这里能让他感受到温暖。罗宾便告诉他，按照自己的想法做就好了。想知道其他的东西，就不要等待，自己去寻找。作为怪盗，他就是这样探寻世界的。如果迪亚想知道真相，就可以和他们一起生活。罗宾这才知道迪亚并没有愿望，而其实迪亚已经因为罗宾的话心动了。他想去了解关于父亲的事情。迪亚一翻身，不小心把枕头给融化了。早上是英贝负责做饭，只有迪亚夸英贝做的很好吃。英贝高兴的扑过来，被迪亚提醒，碰到自己可能会融化。而此时，一个白毛青年走了进来。原来，这个人就是三人口中的圣日耳曼。圣日耳曼说，他一直都在等迪亚，很高兴现在能够见到他。原来，圣日耳曼的真实身份还是一名贵族。因为吐槽圣日耳曼可闲了，先到窝藏恐怖分子。弗兰表示，乃是莫须有的罪名。他原本是为政府工作的研究人员，还是宫廷炼金术师首席官，号称是精英中的精英，但现在却被通缉了。迪亚好奇原因是什么。但弗兰似乎颇有苦衷，所以大家都没有再问下去。商讨接下来的计划时，罗宾表示，能让迪亚远离黄昏已经是很好了。接下来应该是慢慢收集情报，调查黄昏。不过英贝却觉得，就应该暴打对方一顿，让他们放弃恐怖袭击。弗兰说，现在的战斗力还太难了。万幸的是，迪亚还能提供情报。此时，迪亚一脸茫然。而黄昏的组织首领菲尼斯却去见了女王，两个人如出一辙的白毛，虽然在合作，但关系却不怎么好。菲尼斯不是很喜欢女王，认为他们黄昏接过很多肮脏的工作，这才换来了伦敦如今的繁华。他就当没有听过这次任务，不过已经动用兵力去调查了。女王也很不喜欢菲尼斯手下的怪物。菲尼斯说，还不是因为女王的搜狗不管用。女王告诉菲尼斯，她生在这个国家就是女王的孩子。如果孩子不听话，身为母亲的他是可以惩罚的。而弗兰替迪亚检查了身体情况，确认了他的毒素就是来自于时钟。罗宾疑惑：时钟不可以取下来吗？弗兰表示不行，因为迪亚的心脏并没有跳动，恐怕他现在还能维持生命，正是因为永远跳动的心脏的存在。时钟已经名副其实的成为了迪亚的心脏代替品。罗宾看出迪亚很无措，于是决定带他上街逛逛。迪亚看到这边还有流浪的小孩。一直到入城的时候，罗宾还假扮成了一名男爵，没想到真的忽悠了过去。大哥，你们都不看一下旁边还有一个通缉令上的人吗？弗兰表示，通过门卫检查就没关系了。现在街上巡逻的人很少，因为有专挑贵族下手的盗窃案发生。而弗兰半路就下了车要去买东西，他把英贝也给拽走了。于是罗宾表示，这次他可以和迪亚来一场约会了。迪亚说，不管门外还是门内，都有好多人。父亲是真的打算在街上实施恐怖袭击吗？罗宾说，大概是这样的。可一旦恐怖袭击发生，肯定会死很多人。罗宾说，他一定会阻止这场悲剧。看出迪亚很紧张，他决定先带迪亚去别的地方看看，然后就把迪亚给带到了赌场。迪亚在书上看到过赌场的介绍，但罗宾却告诉他，赌场除了钱之外，还有情报来往。他担心自己会碍事毕竟迪亚知道自己非常不擅长交流。罗宾却说没有关系，他怎么都不明白他们为什么都对自己这么好，可是自己并没有什么优点。罗宾告诉迪亚，之前那条柯基的机械腿是因贝看他可怜，于是把它捡回来装上的。不过这份爱似乎只是单方面的，但正是因为有这条腿，柯基才能活到现在。他说迪亚也是这样，就算没有心脏，现在也活得好好的。而且罗宾告诉迪亚，心脏遇到真正喜欢的人也会跳动起来，不论男女。一旦迷恋上对方，都会想要去触碰，感受到私慕对象时，心脏便会跳动。其实迪亚觉得氛围很奇妙，于是他主动告诉罗宾，罗宾之前答应过他，所以他想触碰一下罗宾。罗宾有些脸红，反料手段这么强的嘛。不过他答应一定会帮助迪亚恢复到能触碰到自己的程度。
。然而，就在此时，两人听见旁边传来响动，罗宾立刻拉住迪亚的手，表示要离开这里。就在他们往赌场外走的时候，有人跟了上来。与此同时，英贝也察觉到路人的视线了。罗宾和迪亚刚走到小巷里，就被黄昏的成员给围住了。罗宾立刻带着迪亚往角落跑，结果裙子却被齿轮卡住，后方出现了一个拿枪的男人。前后夹击之下，罗宾率先护住迪亚。没想到黄发男子竟然开枪击中了后方的黄昏成员，看来这不是一个势力的人。范海星表示，他用的子弹不会致死，但肯定会吃苦头。让罗宾放弃挣扎，把怪物交出来。迪亚愣了一下，知道这个怪物指的是自己，所以他主动走到范海星面前，表示自己就是他要找的怪物。没想到范海星却傻眼了，他似乎不太相信迪亚就是那个怪物。这个时候，弗兰赶了过来。他丢下了遮挡视线的烟雾，将两人从烟雾中带了出去。一出巷子，因被一个大漂移出现在三人面前，带着他们开车冲了出去。罗宾说：“刚才那人还了解了他们的逃跑路线。”弗兰一点儿都不觉得意外，因为那人似乎是他们原本在宫廷工作时的同事。就在他们车子刚转弯时，范海星已经杀到了他们面前，并且把车子给掀翻了。还好罗宾及时护住了迪亚，不过范海星已经拿着枪走到了两人面前。弗兰说：“范海星曾经是黄昏的一员，被称为人类兵器。他的真名其实是范海星。”范海星问迪亚：“为什么自称是怪物？难不成宝石坠在他身上？”迪亚二话没说，解开衣领。姐姐，大庭广众之下不能这样做呀！要是现代开放也就无所谓了。问题是这里是中世纪呀。迪亚表示自己是艾扎克的女儿，范海星顿时有了兴趣，觉得他会是一个很好的诱饵。弗兰猜出范海星是想用迪亚跟黄昏做某种交易。他问范海星真正的目的是什么？范海星表示，他的目的只有一个，就是黄昏的首领菲尼斯。他要把这家伙拽出来，偿还曾经犯下的罪孽。为此，迪亚就是必须要利用的棋子。弗兰便表示，既然如此，不如和我们合作。他表示，双方的目的是一致的。罗宾很快配合了起来。不过，范海星并不打算和他们合作，他手里又有枪。迪亚只好答应跟他离开，不过罗宾却拽住了迪亚，并且在范海星准备开枪的时候炸掉了对方的枪。原来就在跟他交手的时候，他就已经做了手脚。他顺走了赌场里的圆珠，在范海星和弗兰交谈的时候，他悄悄弹出圆珠，堵住了枪口。弗兰再次向范海星发出了邀请，毕竟他们要对付黄昏，就必须要有一个可靠的队友，而范海星的身手矫健，非常适合。再加上黄昏最近在追杀迪亚。所以对方肯定还会再次来袭击他们。范海星犹豫过后，还是决定加入。于是他稀里糊涂的成为了队友。不过迪亚却发现，此人的眼中似乎十分悲伤。范海星还在琢磨要怎么利用迪亚，出门就发现有人说怪盗从屋顶穿了过去。等他回家，就看见迪亚在逗狗。弗兰说，罗宾昨晚出门就没回来。顺着耳曼掏出报纸说，昨天有一条很有意思的新闻。说是一名月下怪盗出现，对方似乎专偷吸血鬼一族的宝物。原来这个世界还有吸血鬼一族。说着，阿曼告诉一脸困惑的迪亚，关于吸血鬼，范海星应该很了解，因为范海星以前就是被称为猎杀吸血鬼的英雄。而吸血鬼的宝物据说价值连城，被盯上也不意外。此时罗宾也回来了，他表示自己有个计划，准备把菲尼斯和他即将乘坐的火车一起偷走。据说对方两周后会乘坐火车从伦敦出发，前往某个军工厂调查。他准备在火车上发动奇袭，只要拿下黄昏的首领菲尼斯，那么恐怖袭击行动不攻自破，还能拿到艾扎克的情报。因为觉得有趣，他打算参加。范海星问罗宾是从哪里来的情报。要知道，黄昏那边也算是谍报组织。罗宾表示自己可是怪盗，什么情报偷不到啊？据他观察，警备最松懈的地方就是火车上。只要全员合作，应该就能拿下菲尼斯。不过前提是迪亚要待在家里，毕竟他已经被黄昏盯上了。不过范海星却提议带上迪亚，因为菲尼斯一直很想获得迪亚。既然如此，关键时刻迪亚可以当道具，而黄昏的目标就是射杀菲尼斯，其他人自然是不赞同的。但是圣日耳曼说，实施计划必须要用到范海星的战力。没想到迪亚却主动说自己也要去，既然是伙伴，那他也要帮忙。因贝本来想劝劝，但罗宾却同意了。不过要求迪亚必须要先经过他们的特训。因贝已被迪亚称呼为老师，顿时就答应了。之后众人联合给迪亚开课，迪亚学的也非常的认真，几人的关系也变得相对亲密了一些。
。迪亚学会了开车，还掌握了伦敦的地理和历史。罗宾觉得需要自保的话，还得学格斗术，所以他们把范海星给叫了过来。范海星以为他们是想让自己教迪亚格斗，没想到罗宾却掏出针对吸血鬼怪盗的悬赏，表示是特训的最后收尾。把吸血鬼怪盗抓过来，顺便扩张一下资金。对方的赏金有一千万，肯定会吸引来很多赏金猎人。迪亚表示他也会努力参与，没想到范海星却说他也要参加，并表示如果资金不够，买子弹也会很困扰的。于是晚上关于吸血鬼吊坠的拍卖会上，迪亚竟然也来到了现场。罗宾说范海星会行动，一定是跟黄昏有关的事情，不然的话就是有别的原因。而此时吸血鬼怪盗竟然冲到了台上。是一个大概十三四岁的正太，表示这个吊坠是他们一族的珍宝，现在不过是物归原主罢了。大哥，你是怪盗，不是强盗哎！你大庭广众之下直接来抢的嘛！而这个正太竟然宣称自己是德古拉二世，他宣称自己是吸血鬼，并且绝对会对人类复仇。此时罗宾就发现范海星表情不对了，迪亚好奇复仇是怎么回事。原来两年前英国政府为歼灭吸血鬼进行了大规模作战。但那只是一场徒有其名的吸血鬼猎杀活动，这是大英帝国的黑历史。吸血鬼少年的表情看起来特别难过，人群被纷纷吓跑了。拍卖会现场的其他人立刻对少年开枪，少年闪身躲开，但还是被打中了腿。没想到这个时候，范海星却瞄准了那些攻击的人，并表示吸血鬼是自己的猎物。少年认出了范海星，两人似乎还是旧识，而且范海星当初放过了德古拉。原来范海星就是杀死了他父亲德古拉一世的人。罗宾本来想问是怎么回事，但是范海星并没有回答这个问题。弗兰也没有想到吸血鬼怪盗竟然是吸血鬼本族的人。不但如此，还是王族的幸存者。不过罗宾似乎早有预料，而范海星以前作为黄昏的一员，曾经被派去参加吸血鬼战争。据传闻所说，那场圣战就是范海星打下的。猎杀吸血鬼之王德古拉和他们一族的人就是范海星，而那个二世估计是失去家人后独自生活下来的孩子。罗宾推测，范海星可能是想和过去做个了断，他们得想办法制止范海星冲动行事。而范海星原本是少年的剑术老师，曾经看见德古拉一家十分幸福的样子，并且确认吸血鬼并没有做恶多端，于是就劝阻了菲尼斯，表示吸血鬼并没有袭击人类，或许这些都是误会。但菲尼斯却说，那些事情都无所谓，他的目的是向外国展示大英帝国的军事实力，死的是谁都无所谓。范海星便意识到吸血鬼袭击事件是政府捏造的。范海星本来想表示自己做不到，可菲尼斯已经拿捏了他家人的生命。范海星杀死德古拉父亲的时候，正好就被发现了。那海星眼中充满了怨恨，范海星当时无法对他下手，他现在必须要做个了断了。所以他来到了德古拉家曾经的宅子。德古拉表示，愿在这里与范海星一战，为家人报仇。范海星说，如果德古拉真的恨自己，就拿出全部实力。而此时，迪亚他们也来到了废宅。德古拉根本就不是范海星的对手。范海星将他打败后，便告诉他，他这样的实力根本无法向人类复仇。德古拉质问他，如果不复仇，自己的满腔仇恨该往何处去？明明就是你们这群人类杀死了我的族人。此时，范海星却想起了自己被杀死的家人。菲尼斯根本就没打算放过他的家人，报应兜兜转转回到了他身上。范海星表示，他可以把自己的命给德古拉，但是他现在还有要做的事情，所以不能被杀掉。但是等一切结束后，德古拉可以来找他复仇，并表示今天在这里的其他人都可以做证人。德古拉说，他绝对不会原谅范海星。范海星表示，他不需要原谅自己。只是想让他杀死自己，了结仇恨，从此以后再也别去恨别人了。德古拉顿时大哭起来，而迪亚却走到了他身边，问众人自己可以带走德古拉吗？因为这孩子太孤独了。但德古拉却说自己要为家人守墓。范海星却让德古拉跟过来，说是让他监督自己，然后杀死自己，给家人复仇当祭品。之后，范海星又说要教迪亚防身术。两周后，他们的劫车计划也在暗中执行。然而，女王却招进来了海尔洛克·夏尔摩斯。哥们儿，你怎么叫这个名字呀、啊？听起来像是盗版的夏洛克·福尔摩斯啊！女王让他去做护卫，因为他现在的名气并不大，不会引人注目。没想到夏尔已经知道他是要保护黄昏的首领了。大哥说好的坐火车出差是绝对机密呢，怎么是个人都知道这件事儿啊？行动即将开始前，迪亚睡不着觉，发现罗宾意味未寝。罗宾看出他非常的紧张，
，便告诉他：“安心吧，毕竟他们都有用心教导迪亚。”迪亚说：“他并不是不安心，而是因为罗宾跟他说了可以留在这里，他不是孤独的存在。”两个人对视一眼，气氛顿时有些暧昧。眼看罗宾就要亲上去了，此时柯基在旁边叫了一声：“大哥，你回头得给柯基下跪，磕三个响头。”都说了迪亚有毒啊，你还要亲？回过神的迪亚也有些尴尬，抱着狗狗就走了。路过的范海星看见，还问两人是有什么特殊关系吗？罗宾赶紧解释，并没有。第二天，德古拉非常生气，凭什么只有自己留下来看家呀？圣日耳曼说他是个小孩，迪亚又拜托他照顾科技，德古拉这才答应了下来。之后，罗宾又给众人讲了计划，锁定目标的火车，压制开车的机械室。范海星则去控制特别车厢，罗宾带着迪亚潜入最后一节车厢。火车开动后，看准时机，引开后方车辆的护卫，切断和车头连接的车厢，在分岔路口将火车引到别的岔路。四周都是深谷，对方无处可逃。在出发之前，弗兰先送了迪亚一套礼物，之前被腐蚀的枕头，用防毒的材料做了新的，而且弗兰还送了一套新的适合出行的衣服。迪亚看起来非常的高兴。登上火车前，范海星再三提醒迪亚要小心。众人纷纷开始埋伏。菲尼斯一上火车，罗宾和迪亚就确认了位置。最后，火车发车，范海星落下，敲晕了司机。弗兰接手了火车驾驶。因贝和圣日耳曼已经到了分岔路口，但是两人发现方向不太对劲与此同时，列车上的罗宾也开始引人。他和迪亚一路往前方的车厢赶过去，感觉一切非常的顺利。而范海星多次作战，发现特殊车厢的士兵应对的很快，他怀疑这里面有猫腻。而罗宾和迪亚换下了外套，他把引爆装置交给了迪亚，表示自己要去对战敌人，他来保管最合适。因为列车连接口并不是那么容易炸掉的，如果有个万一，迪亚还能通过毒素溶解。然而就在这个时候，夏尔竟然出现在了车厢里，并且立刻认出了罗宾的身份。罗宾放出催眠瓦斯，试图将眼前的侦探放倒，偏偏对方早有准备，于是两人打成一团。此时迪亚发现远处已经出现了汇合点的标志。只是他立刻提醒罗宾小心，罗宾让他赶紧先去连接口那边。迪亚直接从窗户翻了出去，没想到抬头就是两个黄昏组织的人冲了过来。不过迪亚不慌不忙，记得范海星说的冲撞姿态，直接将敌人拱了下去。剩下的敌人则被赶过来的范海星解决了。迪亚眼疾手快地炸掉了连接车厢，而罗宾听到动静后立刻扑出窗外，跳到了因被研制的机械飞机上。同时，剩下的火车也被分路了。而怨甲罗宾的因贝突然接到了圣日耳曼的对讲信号，他表示不能让车厢来这边，他们上当了。此时，迪亚和范海星已经走到前方的车厢内，没想到脑袋突然被枪对准。菲尼斯早就预料到他们会来，甚至也知道迪亚身带剧毒，提醒下属不要用枪口碰到皮肤。而罗宾他们也发现峡谷的轨道被炸了，而且在他们之上还有英俊的飞艇。菲尼斯一脸坏笑，说他会乘坐列车的情报是自己透露出去的。所以说，他们才是真正的黄雀，而他这么做是为了见到迪亚。菲尼斯竟然称呼迪亚为姐姐，并表示他们是同父异母的孩子，都继承了父亲的意志，并表示他知道迪亚为什么会失忆，也知道他现在非常混乱。他主动向迪亚伸出手，表示会跟他解释为什么会失忆，以及胸口为何会有时钟，甚至连父亲的事情都能说。他让迪亚跟着自己一起来。范海星立刻拿枪对准了菲尼斯。菲尼斯却说：“如果是以前，他早就开枪了。可现在自己还没有中枪，就证明这家伙有别的念头。”然而，就在菲尼斯准备带走迪亚的时候，罗宾把车厢给炸了，并且主动向迪亚伸出手。菲尼斯没能拽住迪亚，只能眼睁睁地看着他们离开。范海星临走前放下狠话：“下次一定宰了你，大哥！你手上有枪，为什么不这次就直接开枪呢？”车厢倒入深渊，但车上无人伤亡。因为菲尼斯他们上了英俊的飞艇，而范海星他们则在英贝的飞机上挂着。虽然这次被耍了，但迪亚却似乎能体验到菲尼斯的感情。这个孩子非常的痛苦。弗兰做了一场噩梦，梦见女王批准使用毒素针对吸血鬼。弗兰本来想阻止这种事情发生，没想到却亲眼目睹了屠杀现场。上次火车挟持事件，罗宾他们被批判成了恐怖分子，并且还是帮助弗兰的那一伙人。女王看着报纸上弗兰的照片，似笑非笑。因为听说菲尼斯对迪亚很感兴趣，于是他决定把迪亚搞到手，看看菲尼斯的表情。另一边，因为弗兰很长一段时间没出来吃饭，迪亚非常担心他的情况。范海星猜测，弗兰曾经为女王效力，这次的事可能让他很受打击。
。此时，弗兰也确实在看女王的报纸，没想到迪亚却送来了晚餐，并告诉弗兰最好休息一下，还说起了有关菲尼斯的事情，并表示自己也不知道菲尼斯竟然就是弟弟。而且他似乎对时钟还有父亲都很了解，他想知道菲尼斯究竟想做什么。弗兰安慰迪亚：“没事儿，我比很靠谱的。”那迪亚觉得弗兰也很厉害，他表示自己会努力帮助到大家。与此同时，圣日耳曼会进城，从情报人员那里拿到了消息。当晚，迪亚发现弗兰一个人跑了出去，他下意识跟了上去。眼看弗兰被士兵偷袭，躲不开，迪亚上去就是一个后脑勺暴击，成功拿下了那个士兵。弗兰也很惊讶。迪亚竟然跟了过来，然而迪亚已经开始扒士兵的衣服。弗兰觉得他这样出来太危险了，但迪亚说其他人也会担心弗兰，并且问弗兰准备去哪里。弗兰只好表示自己要去白金汉宫找女王谈判，希望对方能够撤销他们的通缉令。此时黄昏的人已经盯上了他们。弗兰带着迪亚躲到了一个废弃宅子，说是先到这里避一下，然后又和迪亚聊起了梦想的事情。他问迪亚有什么想做的吗？迪亚说罗宾也问过这个问题。现在的迪亚想用自己的手去触碰物品并感受温度，可是他做不到，因为手碰到的东西都会融化。弗兰似乎有些难过，他刚想说那个毒和自己有关，没想到门外却已经传来了响动。原来英军已经带人包围了宅子，要求他们立刻投降。弗兰纳闷，这群人是怎么找到这儿的？此时黄昏的人已经钻了进来，弗兰立刻丢出烟雾，带着迪亚从窗口跳了出去，而英军大叔已经追了过来。眼看两人遭到包围，大叔却从黄昏的手下救出了迪亚，并且将迪亚拉到身后，表示有人想见他。弗兰发现大叔和黄昏的人打了起来，立刻准备带着迪亚逃走，没想到转身就是一大堆持枪的英军。然而这个时候，罗宾从后方丢出了烟雾弹，范海星竟然也跟着过来救人了。两人将迪亚他们送到了巷口，并表示英贝在前方等着，他们决定留下来拖住士兵。此时，迪亚他们成功登上了英贝的飞机。大叔本来想追过来，结果没能抓住。罗宾看见飞机后，立刻带着范海星撤退。英贝问两人准备往哪个方向走，结果弗兰却说他们准备去皇宫，并且还想让英贝先带着迪亚离开。但是所有人都没有想到，皇宫那些家伙竟然敢在城内开火。英贝的飞机被打中，跌跌撞撞的朝着女王的授勋仪式现场砸过去。三人下了飞机就发现被英军包围了。没想到此时弗兰掏出一个装置。他表示自己在现场安装了炸弹，因为一看，我去，这不是我搞丢的零件吗？哥们儿，你这么骗人的呀！此时他也看到了女王，并表示自己有话要和女王谈，而女王竟然真的答应了。弗兰表示要求撤销通缉令，并确保他们的安全，不然他就把现场给炸了。女王说她一点都不像以前的性格了。此时他的目光落在了迪亚身上，并表示迪亚非常漂亮，简直像是人造的洋娃娃。不过女王已经认出弗兰手中只是个玩具，没想到弗兰却从包里掏出了液体炸弹，并表示一落地两人都会死，而一旦自己死了，女王想要的即刻毒素的知识就会立刻传遍全国，那才是女王真正害怕的事态。女王叹气，真是无情的人，我明明那么看重你。弗兰却说，真正背叛的人是女王。女王曾经说，大英帝国被列强包围。为了防止这种事情发生，他要让周围看看压倒性的军事实力。大哥，中世纪的时候，你才是列强头子呀！弗兰一直以为自己是在为国民工作，结果这家伙却用自己制造毒素，并且害死了一大批人，是一起死，并且流出毒素的知识。他是在这里撤销通缉令，放他们走。女王叹了口气，答应了弗兰，并且以王冠起誓会保护他们。女王表示，她做到这个地步。自己就退步了，但千万不要再激怒自己。而弗兰回去后也告诉众人自己曾经的事情。原来弗兰曾经以炼金术士参加过某个计划，那个计划被称为“贤者之石”。罗宾也有所耳闻，但一直觉得那是一个传说。弗兰如今也是这么觉得的，但当时的他相信自己能够办到，并且一直在研究挑战。结果意外诞生了可怕的东西，那个东西就是传说中的毒素。也是两年前的战争中杀光吸血鬼的恶魔毒素。之后，盖扎克接下了这个计划，而对方在毒素的基础上造出了另一个东西，那个东西就是传说中的时钟。可当时弗兰因为看到了自己制造的毒素被当做兵器使用，无法承受压力，逃走了。所以他觉得自己很对不起迪亚，因为他的痛苦是自己一手缔造的。但迪亚却说自己如今还活着也是因为时钟，而且大家对他都很好。他能站在这里，也是托了弗兰的帮助。
。弗兰非常感动，他很感激迪亚，并承诺一定会帮助迪亚解毒。圣日耳曼表示，他拿到了一手情报，不过能不能获得完整情报，就只能看英贝努不努力了。原来是要让英贝去参加飞艇比赛，每年都是由黑手党出资联合举办。今年的奖品似乎还是艾扎克的遗稿，这种东西可不是随便能找到的。如果是真的，说不定还能推断艾扎克的研究，甚至能够找出研究所的位置。为了保证双向进行，明面上让英贝去参加飞艇比赛，私底下罗宾暗中动手。因为这次负责看守稿件的人是夏尔，于是罗宾立刻接下了任务。德古拉发现他们多了一艘巨大的飞艇，也不知道是从哪儿搞来的，说是一个用了不会良心痛的地方。罗宾表示自己要去筹备资金。拜托迪亚在家里支援其他人，并告诉他，如果有人有不轨之心，可以毫不留情地打回去。迪亚表示自己在范海辛那里学了断子绝孙脚。下午，因贝还在研究发动机，迪亚已经带着三明治找过来了。他表示自己不是特别擅长做饭，不过因贝非常给面子地吃完了。因贝表示研发引擎完全没有问题，毕竟他的梦想可是登上月球。从小时候看到蒸汽汽车后，他就有这个念头了。一开始他也什么都不会。但是师傅跟他说，科学是人类进步的动力，而且他觉得登上月球实在是太帅了，所以他的梦想是认真的，哪怕被人嘲笑也没关系。以此为梦想，更改一个引擎只是个小问题。然而，银贝虽然非常聪明，但是不会卡死线，差点就没赶上时间，错过比赛。抵达现场的时候，罗宾都急得上火了。然而这个时候，旁边的人妖哥非常欣赏银贝的飞艇，两个人立刻就聊了起来。不过众人发现，弗兰躲了起来。弗兰认识那个人妖哥，对方曾经也是王宫的炼金术师之一，并且单方面将弗兰当做竞争对手。圣日耳曼记得，那是一个非常难缠的人。而此时，因贝已经被人妖哥拉过去参观自己做的飞艇了。迪亚则帮着众人做了飞艇准备。因贝表示，人妖哥的飞艇确实不错，但冠军绝对是他们的。他和其他人负责驾驶飞艇，由迪亚来指路。飞艇很快就开了起来。原来这还是一个竞速比赛。不但如此，其他飞艇还会互相开炮攻击。因贝为了让飞艇变得更轻，去掉了攻击项目，所以它的速度非常的快，但是却被擦掉了油漆。罗宾当即就变了脸色。不过因贝却说没关系。然而此时负责解说的主持人才发现，原来这个飞艇是他们工会的飞艇，只是不知道为什么被因贝给薅走了。于是当场发布了两千万的悬赏，表示击落后可以送两千万。迪亚这才知道，罗宾说的良心不会痛的地方是偷到人家赞助商这边来了呀。而此时后方的飞艇一听有奖金，那还比什么赛呀？艾扎克的手稿哪有小钱钱来的快乐？于是全部放弃比赛，通通瞄准因贝他们的飞艇，并且立刻发动了攻击。飞艇很快就出现了损伤。第二轮火炮拉过来的时候，因贝一个微操躲开。范海星知道，一直被这样围攻，肯定会被抓住。没想到这个时候，有光束贯穿了后方的飞艇。出现的竟然是之前人妖哥研究出的飞艇。人妖哥表示，英贝的飞艇确实不错，但冠军是他们的。不是啊，大哥，你们看起来都不像同一个科技树哎。此时，英贝一咬牙，提速甩开了人妖哥。然而转头就发现前方有人埋伏。不过这个时候，英贝已经掏出隐藏武器，但是发射需要迪亚的帮忙。迪亚匆匆赶到下方，表示需要把范海星装进密封子弹。范海星啊！你刚说啥？但范海星已经被塞进了炮筒。圣日耳曼非常迅速地按下了发射器。范海星咬牙切齿：“因贝，你小子给我等着！”此时，范海星在敌方的飞艇上大杀四方，并且操控飞艇朝着另一架飞艇撞过去，并且毫不犹豫地再一次开始追上。而因贝他们这边正在提心吊胆地对付人妖哥，人妖哥还在那边狂笑。结果下一秒就被范海星驾驶的飞艇撞上了。随后，因贝立刻驾驶飞艇将范海星拽走。不过，范海星还来不及算账，飞艇的内脏就因为过热似乎要坠毁了。此时，距离终点只有一段位置。因贝表示他准备赌一把，迪亚却说他相信因贝一定能够做到。无论是抵达终点还是登上月亮，因贝顿时就露出了笑容。最终，飞艇成功在终点线落下。迪亚担心飞艇坏了会不会出事，不过圣日耳曼却说赞助商那边觉得这次很精彩。让他们的收益又涨了一倍，所以就没有再追责了。他们也拿到了艾扎克的稿子。因贝说，迪亚距离梦想又近了一步。迪亚看起来非常的高兴，众人还一起拍了合照。然而，随着手稿，他们真的找到了艾扎克的研究室，没想到却发现了意外的东西。
，研究室内竟然全部都是迪亚的人造人，难怪女王他们称呼迪亚为怪物。菲尼斯觉得迪亚根本不可能拥有普通人的梦想，而迪亚因为见到这一幕也备受打击，被弗兰他们送回了房间。圣日耳曼怀疑那群人是故意放出情报，让他们去拿手稿，因为研究所里的重要资料早就被拿走了，只剩下了迪亚的克隆人。对方是故意让迪亚发现，让他痛苦。虽然说他早就有所预料，但今天也在确认了，迪亚真的是人造人。他之前没说，是实在不忍心开口，因为迪亚的表现就像是一个单纯善良的女孩。但罗宾却觉得，即使如此，这件事也应该由他们来告知。比起被信任的人残酷的隐瞒，还不如被告知真相后受伤来得好。当天傍晚，迪亚在走廊遇到了德古拉，拜托他以后多照顾科技，随后默默地离开了走廊。等德古拉第二天起来，就听众人说迪亚不见了。罗宾看起来非常的担心，而此时的迪亚正在火车上，他想起了曾经照顾过自己的一个女生。那天他正好遇到追杀，匆忙逃亡中不小心刮破了手，然后在森林外闯进了农户里。正好有一个女生在晾衣服，发现迪亚在被追杀，立刻将迪亚放进了屋子里，并且还拿出了药物，说迪亚害怕的话就自己涂。然而迪亚当时恐惧的却是自己。他抬头发现屋内还有个小女孩，并且对她举起了洋娃娃。迪亚顿时落下了眼泪。如今他拎着行李箱逃了出来，带走的东西中最宝贵的就是那张合照。而迪亚回到了曾经的宅邸，他想弄清楚自己究竟是什么。然而就在他进门时，路过的猎户和少女看见了他的身影。此时，迪亚走进曾经的房间，看到放在床头的八音盒，意外发现了墙角还有一个钥匙孔。他直接摘掉手套，融化了锁芯，里面竟然装着好几封信件。一看，上面竟然是父亲的名字。还没等迪亚打开信，门外就有人开始丢石头，让他这个怪物滚出来。不是啊，能不能直接把这群人给融了呀？此时，迪亚一想起当初收留自己的那个女生，对方的村子一直在闹干旱，于是，一群人包围了女生。神父表示，迪亚是怪物，要烧掉他。但女生却认为，这些人只不过把错误归咎在迪亚身上。女生试图阻止，但是被人抓住了。那些家伙把迪亚从房间里拽出来，不小心拽掉了迪亚的手套，下一秒就被灼烧了掌心，然后立刻大骂迪亚是怪物。我就纳闷了，既然知道是怪物，怎么还敢动手啊？迪亚和女生被关在了同一个石洞里，只不过他的女儿还留在村子里。女生表示，那群人只是愚昧，至少不会对着女儿动手。不过女生的状态似乎不太对。迪亚怀疑是因为自己的毒造成的，所以他试图溶解那些石头，放走女生。然而旁边的女生状态完全不对。等到第二天，女儿他们过来的时候，却发现母亲已经死了。迪亚无能为力，只能默认女孩骂他是怪物。而神父不但没有悲伤，还露出了得意的笑容。随后，迪亚就把自己封闭在宅邸内。后来，迪亚被英军带走，再一次返回宅邸，却被这群人盯上了。迪亚和女孩对视，对方移开了视线。这段时间，村子里又出现问题了。神父再次甩锅给迪亚，还告诉其他人要抓住迪亚作为神罚，贱不贱呐、啊？拖出去宰了！本来迪亚都准备躺下等死，没想到罗宾竟然冲了出来。神父还表示迪亚是恶魔，但罗宾却冷笑一声：“大脑不用当摆设，自己不思考一下村子里为何会遇到这种事情，反而把锅扣在一个瑟瑟发抖的女孩身上。”此时，少女愣了一下。神父还怂恿众人赶紧去抓住迪亚，但这一次大家都没有行动。罗宾告诉迪亚，大家都很担心他。迪亚却说，他们可以不用和自己扯上关系，并表示自己是一个怪物，他害死了曾经的好朋友。明明对方那么相信自己，要是自己死了就好了，不能只有自己得到幸福。所以他准备将合照还回去。没想到罗宾却说起了自己的故事。他无论如何都想阻止艾扎克，是因为他老师的教诲、家人的观念和劫富济贫的想法，都是老师教他的正义理想。但是后来，他发现老师的内心似乎被什么东西寄宿了。老师说他做侠盗是为了赎罪，而罗宾贯彻的正义是他一生都没有做到的事情。当时小孩还不知道老师的意思，后来才发现老师已经逐渐失去了本心，甚至在路上随意抢劫。罗宾本来想纠正老师的观念。但老师却被狐朋狗友给背刺了。老师没有想到罗宾还会为他哭，而在对方死后，罗宾才知道老师的罪是什么。原来老师一直知道艾扎克的恐怖计划，但他却什么都没做就逃了出来，所以罗宾才来到了伦敦。他不相信自己当做父亲一样看待的老师是死在枪口下的。
，因为老师分明是死在愧疚之下。看到和自己经历相同的迪亚，他想帮助迪亚，虽然一开始是为了时钟才挟持迪亚，可是那天晚上去森林里找迪亚，这是因为他放不下迪亚。在他看来，迪亚其实就是一个普通的女孩，所以罗宾决定带迪亚回去。然而，就在两人回去的路上，好友的女儿就站了出来。他说：“前方的路上有村子的人在埋伏。”女儿表示，迪亚确实害死了他的母亲，可他不相信迪亚是怪物，因为母亲曾经这么说过。他说：“迪亚不是怪物。”随后转身离开。迪亚泣不成声，自己破坏了那么多东西，肯定得不到原谅。可是好友的女儿却不认为他是怪物，而迪亚将自己获得的父亲的信给了罗宾。罗宾发现前几张是计算公式，后面是艾扎克留给迪亚的信。说他如果陷入迷茫，可以去圣保罗大教堂。他准备在那里开始对神的反叛。迪亚所有的布解都会在教堂的下方。然而，就在他们即将抵达伦敦时，却发现那边着火了。菲尼斯提前打响了反叛。此时，距离迪亚失踪已经三天。罗宾是单独去找的迪亚，其他人则留在伦敦寻找迪亚。但海星怀疑，即使罗宾找到迪亚，对方也不一定会回来。因贝却说没关系，只要迪亚开心就好。就在他们准备继续寻找的时候，炮弹却突然落在了桥上，圣日耳曼立刻冲了出去。法海星劝另外两人先别着急，赶紧撤离。然而炮弹却是随机落下的。女王也收到了消息，说是有叛军暴动，圣保罗大教堂已经被控制了。此时情报组有人突然持枪对着女王，被大叔一刀给放倒了。女王让通信员去联系黄昏，没想到根本就联系不上。女王知道威尼斯可能在搞事了。因为他们也没有想到武装叛变竟然会在这个时候爆发。范海星也知道这里面有黄昏组织的手段，他抓住了路边的一个逃兵，质问对方现在上城街区的情况怎样。逃兵表示，王宫已经被叛军包围了，无论是女王陛下还是伦敦都完蛋了。随后发出一声惨叫就逃跑了，留下因贝他们面面相觑。而迪亚和罗宾进入城内，看到惨状，迪亚非常担心其他人，两人便发现英军在互相对峙。罗宾猜测是黄昏干的，虽然不知道对方想干嘛，但肯定不是好事迪亚看不下去，想要阻止，而两人正在往圣保罗大教堂赶。因为关于迪亚身上的毒素和时钟，艾扎克说秘密都藏在那里，而教堂非常隐秘，不能轻易潜入。所以罗宾决定先把英军拉拢过来，如果对方愿意帮忙，他们就有机会进入教堂。而拉拢英军只需要和女王达成合作即可，所以他们要赶在黄昏袭击之前救出女王。但罗宾已经被黄昏的人包围，好在范海星杀了出来，命中几人。因贝和弗兰看到迪亚没事，顿时松了口气，只要他能回来就好了。而迪亚将他们的计划告诉给了三人，没想到三人也是为了去救女王才走这条路。弗兰表示，虽然女王有时候不择手段，但她的目的是希望这个国家变好，而且在不断的尽心尽力改变国家。所以几人一拍即合，决定去救女王。而圣日耳曼则去见了之前的女情报员。对方的名字叫尼格维尔，是一名女骑士。她说，艾扎克的野心扰乱了人类的历史，而他们是伊利亚组织负责管理历史的管理员，所以要去匡正这场事件。不是，等会儿，你们和隔壁的加勒底有什么关系啊？尼格维尔让圣日耳曼尽早搞定迪亚，但圣日耳曼却说他现在还不能落入菲尼斯之手。罗宾他们也在努力行动，试图改变命运。圣日耳曼让尼格维尔再相信他们一次。对方却让他们不要沉溺在朋友游戏里，因为他们随意的一个行动可能会导致千万条性命的消失。圣日耳曼深知这件事，可越是和迪亚他们相处，他就越是产生疑惑。他其实也不太喜欢这个植物。尼格维尔留给他的东西，真的能救赎迪亚吗？与此同时，迪亚他们已经潜入了王宫，发现大量的叛军涌了进来。罗宾夹着嗓子，假装自己是女王，把叛军骗了过来。迪亚绕后偷袭，此时的女王正在大叔的保护下撤退。他感慨，敌人的叛变还真是迅速，不过也很遗憾这些士兵的牺牲。而此时，罗宾他们正好从拐角出来，差点就被大叔给宰了。不过罗宾表明了来意，迪亚也匆匆赶过来，说隧道是安全的。女王和迪亚对视一眼，糟糕，是心动的感觉。女王也只能暂时信任他们，于是跟着一起进入了地下隧道。不过罗宾却发现门口的锁生锈了。就在他准备用火药炸掉的时候，迪亚主动上前摘掉手套，溶解了门锁。女王看在眼里，愣了一下，但她很快就意识到这就是传说中的剧毒，还说迪亚和上次完全不一样。如果能平安逃脱，她想和迪亚好好聊聊。一行人跑到了伦敦桥上，只要过桥就安全了。
。没想到菲尼斯早就带着人在这里守着了。看到迪亚，便冲回来喂姐姐。女王看了一眼迪亚，随后发现身后也被皇宫的人包围了。菲尼斯表示，会将计就计的人可不止你一个，还是让迪亚了解真实身份是送给他的礼物。并说迪亚是真正的怪物，不但身体有剧毒，就连人类也不是。没想到迪亚竟然反驳了，他表示自己不是怪物。菲尼斯觉得迪亚是被罗宾他们影响了，一时间非常的不爽。迪亚在反问菲尼斯的计划是什么？菲尼斯说他是按照父亲的计划实施的，除了要烧毁英国之外，还要烧光全世界，并表示迪亚也是主谋之一。他体内的时钟和自己这个容器融为一体时，就能启动计划。而菲尼斯就是为了这个计划才诞生的。这场伦敦大火不过是一个序幕。菲尼斯说要将这种恐怖带给全世界。看到迪亚捂住耳朵，菲尼斯说：“不管他愿不愿意，迪亚的存在本身就会毁掉周围的东西。”他说：“是迪亚的命运，世界上所有的人都会因为迪亚而死。”罗宾试图阻止菲尼斯的胡言乱语，结果却被开枪击中了。菲尼斯说：“这也是迪亚害的，孩子太熊怎么办？”拖出去打一顿就好了。菲尼斯本来准备把迪亚夺走，这个时候烟雾弹打了过来，因被他们带着装备杀到了现场。范海辛也趁这个机会将受伤的罗宾扶了起来。之后众人从桥上直接跳到了船上撤离，但是菲尼斯的话却留在了迪亚的心里。如果自己的存在会导致这样恐怖的事情再次发生，他对自身产生了怀疑。罗宾在包扎伤口后和女王谈判，表示想借用英俊的力量排除圣保罗大教堂外面的人。女王倒也没有拒绝，毕竟伦敦陷落也意味着大英帝国落败，而且她也想让菲尼斯后悔把剑指向自己。与此同时，圣日耳曼也找到了迪亚，那不用害怕，因为前往真相所在之地，除了他之外还有其他人。圣日耳曼也想亲眼见证他们找到的答案，而且他还坦白了自己的身份，并说自己是为了杀迪亚才抵达这里。圣日耳曼告诉迪亚，这个世界有暗中掌控历史的组织，叫伊迪亚。是一个以不择手段排除掉人类历史中错误，将人类指引正确命运为目的的组织。隔壁刀剑乱舞和加勒底缓缓闭眼，而这个组织认为迪亚的存在就是错误。准确来说，是迪亚和他弟弟菲尼斯都是历史的错误。一旦两人存在，就会扰乱历史，招来巨大的灾害。那些人不能坐视不管，所以圣日耳曼才会来杀他。准确来说，是把毒药交给了迪亚，并告诉他，喝了毒药就可以没有痛苦的死去。他不希望迪亚落到艾扎克的手里。迪亚想起菲尼斯说的那些话，下意识的想要接过毒药，但是圣日耳曼却产生了不舍。迪亚表示自己只是把药收着，不会用它。他知道圣日耳曼是在担心自己。他收下毒药后，范海辛过来就看见圣日耳曼离开了，有点好奇两人发生了什么。不过迪亚什么都没有说。德古拉也被英军给带过来了，顺便把英贝他们需要的设备也一起搬运了过来。看见大家其乐融融的样子。迪亚却是忧心忡忡。女王统合了英军，准备在黎明时分对圣保罗大教堂进攻。迪亚本来要和德古拉一起去看罗宾，结果却发现罗宾似乎十分难受。迪亚觉得自己无颜面对，于是转身离开。他去后方的军帐找到了范海辛，对方正在修整武器。范海辛看出迪亚和罗宾似乎不太对劲儿。迪亚说，范海辛和刚来的时候不一样了，很高兴他能成为他们的伙伴。不过范海辛却说他会杀死菲尼斯。这样一来，他就无法陪迪亚到最后，因为完全对菲尼斯的复仇后，他会被德古拉杀死，没有人能够拴住他这条命。此时，因贝正在研究新的炸弹，弗兰突然发出了一声怪叫。原来，迪亚找到的笔记上竟然有人妖哥的名字，对方很可能和艾扎克的计划有很深的渊源。不过，因贝比较担心圣日耳曼能不能回来，因为事情发生的太突然了，总觉得有一点颓废。不过，他还是愿意为迪亚继续努力。他们还想让迪亚重拾笑容呢。尼格维尔劝圣日耳曼忘记迪亚，否则作为同组织的人，他只能强行让圣日耳曼清醒过来。圣日耳曼接过了尼格维尔的时钟，失落地说了一声再见。此时，罗宾想起迪亚留下的眼泪，心情也非常的复杂。而迪亚正在给军营里的大家分发面包，他发现角落有一个士兵正在看妻儿的照片。哥们儿，开战之前看这个是要翻车的呀，这是教科书一般的 flag。范海辛发现罗宾醒了，还在喂狗，问他情况怎么样了。罗宾说他很担心迪亚，因为菲尼斯的话多想。没想到范海辛直接张口说你喜欢迪亚。罗宾赶紧解释不是那样的。范海辛说那你想那么多干嘛呀？
，明天还不能确定你们两个能不能都活下来。现在后悔这件事儿也无事于补，有什么干脆趁现在就说了。如果是你的话，说不定能够成为支撑迪亚的力量。大海星觉得自己却做不到这一点，罗宾顿时笑了。没想到你还会给我意见。不过明天才是真正的战场。迪亚本来打算帮士兵去拿水，结果回来就发现人不见了。找了一圈，在军营中发现被白布笼罩、担架抬走的人。对方手里掉落的照片，正是那个士兵的妻儿照片。我知道利弗莱格肯定会死。但哥们儿，你怎么僵得这么快呀？此时，迪亚产生了极大的罪恶感。他躲到树林，拿起圣日耳曼的那瓶毒药，手掌始终在发抖。没想到这个时候，罗宾找了过来。迪亚说自己了解了死亡的可怕，他以前对此毫无实感。罗宾告诉迪亚，不用害怕，不管他遇到什么危险，他们都会去救他。可迪亚不想让大家都为自己受伤，他不希望罗宾为自己铤而走险，因为人死了就再也见不到了。罗宾看到迪亚掉眼泪，下意识想为他擦掉。迪亚立刻躲开。迪亚说自己看到罗宾受伤就很难受，这能说明他的心脏是在跳动吗？此时，罗宾把迪亚拽到面前，隔着帽子亲了他的额头，并表示他会一直守护迪亚到最后。一旁的鹰被他们吃了一顿狗粮，不过他们也决定努力，毕竟要是任何一个人嘎了，迪亚肯定也会难过。第二天早上，众人准备出战。没想到圣日耳曼竟然返回了队伍，他和尼格维尔决裂了。德古拉表示他也要加入。人类的争斗他并不感兴趣，同样他也没打算原谅范海星，但是他对迪亚很有好感，而且杀死范海星的人必须是自己。他要是被别人干掉，自己就划不来了。迪亚也对众人表示了感谢。随后，女王宣布了开战，夺回圣保罗大教堂，洗刷大英帝国的屈辱。英军负责在外面牵扯，迪亚他们从另一个地方潜入，而菲尼斯一心想和迪亚合为一体，这样就能实现父亲的计划。或许父亲的目光就能落到他身上，以为你是扭曲的解控，没想到是扭曲的副控啊！迪亚一行人潜入大教堂，德古拉为了给他们开路，主动留下来拖住黄昏的战斗人员，而罗宾他们继续往前深入，在一个疑似死胡同的地方找到了机关，成功打开了被封锁的大门。不过开门后，后方竟然是大量的黄昏成员。不但如此，黄昏的二把手也出现了。这家伙还曾经是范海星的上司。范海星至今都想不通，他这样的人为何去染指叛乱。二把手说他有自己的苦衷，于是立刻和范海星打了起来。而其他人也将黄昏的成员解决，并迅速朝房间深处赶路。圣日耳曼看出范海星被二把手压制，于是主动杀了过来和他交换。毕竟范海星应对的可是昔日的同伴。所以他让范海星赶紧离开。有圣日耳曼牵手二把手，范海星成功杀到了前方，扫荡了黄昏成员。圣日耳曼的武器被砍断后，立刻通知后方锁门。二把手没能赶过去，圣日耳曼却抛弃了断剑，直接从袖子里掏出了双袖剑。好家伙，原来是个刺客呀！同时，德古拉那边也被英军给抄底了。外部的战乱已经镇压，夏尔去找女王汇报的时候提到了，这也太顺利了。怀疑这次行动可能还有可疑的地方。弗兰发现里面一个人都没有，怀疑菲尼斯是故意诱敌深入。但来都来了，首先得破坏计划，然后解除迪亚身上的毒素，这才是他们全部的目的。此时，他们也到了房间的最深处，前方应该就是艾扎克说的秘密地点。范海星直接将子弹全部上膛，然而大门推开，里面是一个悬浮的核心，快上去触碰一下，这里是存档点。而圣日耳曼本来在和二把手打架，两人正准备收拾，英军闯了进来。圣日耳曼一走神，二把手就跑路了。圣日耳曼赶紧追了上去，而迪亚看着光球疑惑：“这就是父亲的计划吗？”没想到菲尼斯从后方走了出来，表示这里是一切开始的地方。他其实希望迪亚能一个人过来，而菲尼斯愈发靠近迪亚，迪亚就感觉胸口发闷。范海星将枪口对着菲尼斯，让他说出知道的一切。没想到菲尼斯却提起范海星家人的事，没等范海星受到刺激，迪亚却因为菲尼斯手中的红色宝石而倒下。罗宾下意识扶住他，没想到菲尼斯却破防了，立刻掏出匕首让罗宾放开他姐姐。然而他的攻击还没到罗宾眼前，双日耳曼却突然出现在菲尼斯身后，并且一刀捅穿了他的胸口。他说自己只能这么做，谁也没有想到会是以这种形式结束。就在范海星茫然的时候，另一个菲尼斯竟然站了出来。他表示，既然姐姐是怪物
，那自己也是一样的。原来这个房间里放的全部都是菲尼斯的克隆人，并且他们都接受菲尼斯的意志操控，而他真正的意识就是那个巨大的光球。同时，这个光球也是艾扎克，作为人类的父亲已死，重生成了光球的容器。不过，他的意识却陷入了沉睡，但对方同样获得了不死之身。只要拥有永恒的时钟和无尽的意识，菲尼斯和迪亚融合后就会诞生出神。菲尼斯说：“纵观历史，战争促进了人类科技的发展。所以人类的进步是在无限的战争中进化的。”他的父亲是想创造一个新的世界。菲尼斯控制所有的人造人，包围了他们，并邀请迪亚加入，和他一起实现父亲的梦想。范海辛已经抄着枪杀了出去，枪口直接瞄准了菲尼斯的光球本体。没想到菲尼斯却说，只要他杀了自己，迪亚的毒就永远无法解开。范海辛顿时就犹豫了，只是一瞬间已经足够光球反击了。范海辛被触手给抽飞了出去，整个教堂差一点坍塌了。没想到下一秒，坍塌的石块竟然往上飞去。众人抬头就看到人妖哥驾驶着巨大的飞艇出现了，并且触手将罗宾抽飞，绑了迪亚，一同飞上了巨大的飞艇。罗宾扑过去想要拉住迪亚。没想到菲尼斯再次将他抽飞，并表示姐姐是属于他的，他要和姐姐融为一体，才能得到父亲的爱。父亲爱不爱不知道，但德国骨科你是必须要去一趟的。罗宾立刻告诉迪亚，自己绝对会再一次将他救出来，但他不要放弃，一定要等自己过来。然而两人被拽上飞艇后，上方释放了大量的毒素烟味，伦敦顷刻间变成了地狱，仿佛一切事情都朝着菲尼斯想的方向发展了。艾扎克亲手创造了迪亚，并认为她是自己最宝贵的女儿，这就让菲尼斯很不爽了。子女不和，多半是老人无德，这妥妥的就是一出重女轻男的悲剧呀。菲尼斯表示，这个地方很有趣，所以就拿来用了。迪亚说，再这样下去会死很多人，但菲尼斯却认为这是迪亚体内的时钟带来的悲剧。而此时，父亲的声音似乎从菲尼斯身上传了出来，他说：“迪亚马上就要登上新的世界。”而此时，下方的众人也看到了毒素的杀伤力。弗兰说，艾扎克接手了他的研究，很有可能带走了一部分毒素。但是他们想要追上迪亚所在的飞艇，至少要花三四天的时间改造飞艇。罗宾立刻冲了出去。此时，范海辛也包扎好了伤口，刚穿上衣服，就看到罗宾气势汹汹地走了。罗宾说自己要去找扑翼飞机，范海辛把他给拽了下来，说他这副身体根本什么都做不到。那罗宾却说，他和迪亚约好了，一定要去救他，能否解开毒素都无所谓，他只希望迪亚能活着，他会想尽一切办法，每天逗他开心，不能触碰也比失去要好得多。他问范海辛为什么那个时候不开枪，但范海辛却说自己是希望实现迪亚的梦想。迪亚的话动摇过他的内心，毒素不消除，他或许能安然无恙的活着，只要菲尼斯消失，迪亚就不会被极端的想法利用。但即使是这样，迪亚也想触碰罗宾啊！不是你给他带去了梦想吗？难道现在又想让迪亚放弃梦想？罗宾回过神，意识到自己没有传达真正的想法，他还没有告诉迪亚自己是爱他的。范海辛听到后，决定护送罗宾去救迪亚。此时，因贝他们也赶到了现场。弗兰说，他有一个想法，说不定这样就可以消除迪亚的毒素。如果可以的话，搞不好还能拯救世界。而另一边，圣日尔曼也完成了谈判。就在罗宾他们商量要如何解毒，并寻找去飞艇的工具时，德古拉已经杀到了他们面前，说圣日耳曼带来了一些奇怪的人。圣日耳曼向女王提出明天对飞艇发动攻击，并表示他带来的黑袍人会用魔法保护他们。这些人带来了一些奇怪的装置。原来圣日耳曼的上司认为他们的目标是阻止艾扎克，而帮助圣日耳曼也是历史中的一环。众人一番休整，终于在第二天早上做好了准备工作。德古拉找到了几人，让他们好好活着，把迪亚带回来。他自己准备留在地面帮助其他士兵。而夏尔问女王：“击溃飞艇真的没问题吗？因为对方一旦坠河，可能会对伦敦造成损失，想要修复起来就变得更加困难。”女王却说：“那又如何？他的目标是保护英国的所有子民，对伦敦造成的损失可以靠钱来修补。可是被毒气毒死的人就找不回来了。”准备结束后，所有人都出发了。而迪亚看着昏迷倒地的菲尼斯，想起他被父亲寄宿时说的话：“父亲让他去引导人类，这一切都从自身开始。”迪亚下意识想照顾他，菲尼斯却突然醒来，说他们两个人都是怪物，只要自己和迪亚完全融合，拼上最后一块拼图，时钟和宝石都会从世界上消失
融为光球，成为一体。这样一来，迪亚的毒素也能消失。迪亚刚要露出欣喜的表情，菲尼斯就说：“时钟可是迪亚的心脏，一旦消失，迪亚就无法存活了。”同样，菲尼斯自己也会面对死亡。菲尼斯却一点都不在意那些，他表示只要完成任务，父亲就会夸赞他。迪亚说：“他这样的想法毫无疑问是错的。”但是菲尼斯却摘下了宝石。说他已经和迪亚完成了质变，很快迪亚就会变成不需要他触碰也能散发毒性的存在。此时，各个飞艇都在攻击菲尼斯他们所在的位置，人妖哥已经开始彻底发疯，并且立刻对其他飞艇发动了反击。没想到那些东西都被地下的魔法阵给挡住了。不过，飞艇上方可以放出大量的触手，其他的飞艇都被打中，因为他们靠着微操躲过了攻击，并且直接一头撞上了菲尼斯他们所在的位置。迪亚趁着晃动，立刻捡起了地上装着毒药的裤子，在冲出去后，却遇到了找过来的罗宾。两人对视，迪亚却说他不能跟罗宾离开，因为时钟的影响，他身上的毒素在不断的扩散。如果罗宾和他在一块儿，一定会中毒的。他本来想说要分开，结果罗宾却说他不在意这些，为了心爱的女人，他愿意付出一切。罗宾一把就抱住了迪亚，他表示即使身躯被融化，他也爱迪亚。迪亚手一抖，再也握不住毒药。顺着缝隙跌落下去，然而两人抱在一起的画面刺痛了菲尼斯，他立刻毁掉了宝石。迪亚胸口的时钟瞬间暴走，罗宾本来想伸手去拉住迪亚，但手却被灼伤了。菲尼斯踹中罗宾的伤口，将他从阶梯上踹了下去。迪亚眼睁睁地看着这一幕发生，瞬间晕倒。迪亚被菲尼斯带到了光球下方，时钟已经不受控制地开始暴走。此时，因贝他们正在飞艇体内安装炸弹。听到上方的动静，也意识到不妙。而光球复苏后，菲尼斯瞬间倒下，迪亚的头发变成了纯白色，他被完全笼罩在光球当中。然而，两年前失去的记忆却在此复苏。那是迪亚还小的时候，他们一家过得非常的幸福。父亲会把睡懒觉的他叫醒，弟弟和他的关系也不错。父亲一直在致力于研究扩大粮食生产的办法，并坚定地认为，能够解救痛苦的人们，应该是科学和人的力量。但是研究需要时间，可是其他人一直在催促。还有人说他的孩子已经饿死了，并且大声指责父亲才是罪魁祸首，因为他们的到来这才变得不正常。愚蠢的人很擅长把灾难怪罪在一个人身上，仿佛这样他们就不会有事儿了一般。他们认为科学是虚假的存在，嚷嚷着要把父亲一家赶出去，甚至趁着父亲不在放火烧掉了宅邸。从此，父亲便恨上了那些人。而迪亚也遭受过蠢货的攻击。同样产生了在这里一直待着最好的想法。此时，外面却传来了爆炸声。迪亚想永远的、安静的在这里沉睡，但是他想起有个人对自己说过愿望的事情。罗宾一直在鼓励他说出自己的梦想，所以迪亚猛然惊醒，下意识伸手，还真握上了罗宾拽他的手。罗宾把他从光球中拽了出来，艾扎克的虚影却出现了。这算是岳父和女婿的见面吗？喂，老邓，我的鬼火飞艇停在你门口了。原来罗宾是故意假装自己被踹下去的，因为此时迪亚身上的毒素已经消失了，几乎全部转移到了光球内部。原来根据弗兰的推理，光球会吞噬时钟的力量，同时也会把毒素给带走。所以只要罗宾抓准时机，保留住足够迪亚生存的力量，那个时候再把他救出来，迪亚可以无限接近于无毒状态。弗兰可是再三叮嘱过他准确的时间，所以他一直忍着，卡着关键时期才救下了迪亚。艾扎克表示无所谓，迪亚已经完成了他的使命，和躺在地上无勇的菲尼斯一样。迪亚听到这话，瞬间心疼。明明菲尼斯是那么渴望得到父亲的爱，艾扎克竟然如此对待他。艾扎克就认为，使用过后就能抛弃的人偶有什么资格得到爱？迪亚说，他和菲尼斯都会思考，也会烦恼。他们是真真切切活着的，才不是人偶。在他们看来，父亲才更像是怪物。父亲无所谓，觉得他们不过是仿制品。不过现在他已经可以成为神了，他能看见所有人被他戏弄和操控。没想到罗宾一个响指，整个飞艇差点炸了。罗宾嘲讽他，连自己脚下都看不见，却想看见全世界。气得父亲立刻伸出触手捆住了罗宾。此时，因贝和弗兰也出现在了人妖哥面前。两人毫不犹豫地把他给捆了。这家伙就是个纯搞研究的二傻子，他俩实在也没法下狠手。不过二把手见势不妙，已经开溜。父亲说：“人类不过是愚蠢的生物，如果不通过科学的引导，他们早晚会走向毁灭。”
。罗宾说：“人类有时候确实愚蠢，但也有一群人拼命挣扎，想要改变命运。像他这样单方面的憎恨人类，倒也挺可悲的。”罗宾想在这里解决一切，所以他丢出拐杖，蹭出火星，瞬间引爆了旁边的火药，将光球给炸了。迪亚赶紧上前扶住罗宾，而父亲没有想到他们会在这里安装炸弹。但随着光球的坠落，一切都消失了。菲尼斯看着碎片，非常难过。他不相信一切就这么结束了，于是把核心砸碎，从里面拿出了水晶。结果脚下坍塌，掉了下去。迪亚伸手拽住了菲尼斯。菲尼斯说：“他救了自己，也没有任何用。”迪亚却不希望他就这么死去。菲尼斯说：“没有人会爱他，他只是个被使用后就可以随意抛弃的人偶。”迪亚说：“我们是姐弟。”作为唯一的亲人，他当然希望弟弟能活下去。菲尼斯说：“他果然太傻了。”随后主动松开了手，但是在坠落前，他却露出了笑容。罗宾带着迪亚一路逃走，因为飞艇已经快要坠落了。没想到两人中间却掉落了一道横梁。罗宾让迪亚先一步离开。不是，这会烧起来还没到你膝盖呢，你就不能抬脚跨过去吗？罗宾没跨过去，但是迪亚却跨回来了。罗宾苦笑一下。真是拿你没办法，神经病啊！你们就不能一起跨过去吗？再不走，火就要熄灭啦！罗宾伸手摸了一下迪亚的脸，迪亚的毒素还没有完全消除，所以还是有点烫手的。然而迪亚感受到罗宾的温度，内心十分震动。镶嵌在胸口的宝石突然散发出白光，迪亚瞬间就晕倒过去。此时已经下了飞艇的鹰贝他们正在观望罗宾，飞艇崩塌，迪亚和罗宾一起坠落。罗宾抱歉没能完全实现迪亚的愿望，但这样一来，他们都是属于对方的。两人在急速坠落中接吻，飞艇的废墟坠落在伦敦中心，女王照常开始她的善后工作，而范海辛他们却准备起了宴会的食物。圣日耳曼拦住了本来想要动手的组织成员，他们希望给迪亚一个幸福的未来。原来迪亚并没有在坠落中死亡，因为菲尼斯带走了那颗水晶飞了回来。迪亚也不知道是菲尼斯的希望还是父亲的希望，始终的力量确实耗尽了，迪亚身体里的毒素也消失了。或许这也就是爱的力量呢。最后，两人一起走向了婚姻的殿堂。然而，新的世界也才刚刚开始。那么，本期视频到这里就结束了。我是小白爆肝队三号机，我们下期再见啦，拜拜。